궁금한 내용 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 안녕하세요. 전 세계인이 바이올린 독학 가능한 그날까지 열심히 여러분의 질문을 답변해 드리기 위해서 오늘도 한번 찾아왔습니다. 오늘은 특별하게 실시간으로 여러분과 같이 하고 있습니다. 오늘 첫 번째로 준비한 이 질문은 바이올린 연주에 도움이 되는 운동이 궁금합니다. 지인님은 평소 어떤 운동을 하시는지 질문을 주셨어요. 저는 참고로 운동을 예전에 했었죠. 아이사키를 취미로 했었습니다. 약간 위험한 운동이긴 하지만 사실 바이올린 연주에 도움이 되는 그런 운동이나 이런 것들이야 뭐 요가가 됐든 수영이 됐든 뭐 다들 좋다 라고 말하는 그런 운동들이야 많이 있죠 근데 문제는 특별히 바이올린에 도움이 되는 운동이 있느냐 저는 그렇게는 생각하지 않아요 다만 어떤 운동이나 움직임을 내가 연주에 도움이 되게 응용은 할 수는 있다고 생각을 해요 그래서 일단 오늘 일차적으로 오른손 바이올린 활을 어떻게 부드럽게 움직이는지에 대해서 말씀드린 것처럼 따로 특화된 어떤 움직임이나 이런 거가 따로 있다고 저는 그렇게는 안 하니까 말씀을 드릴 수는 없지만 굉장히 미세한 관절을 움직이고 그렇게 조절을 하면서 자기 감각에 의해서 음을 우리는 연주한다고 생각하지 않고 자아낸다고 생각을 하거든요 문제는 춥거나 그러면 여기 감각이 없잖아요 예를 들어 손가락 끝에 얼만큼의 면적에 음이 짚어졌는지 너무 굳어가지고 이게 조절이 안 돼요 그렇기 때문에 일단 운동이라고는 할수 없지만 날씨가 추워졌을 때 연주하기 전에 어떤 준비 운동을 하느냐 이런 거는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 Smash that like button. 구독하셨지요? 예를 들어 연주를 해야 된다 라고 했을 때 손을 따뜻하게 또는 충분히 손가락이 풀릴 때까지 이만큼의 시간이 나는 필요해 그러면 공연 전에 내가 강박적으로 이만큼 손을 풀어야 되는데 그렇게 못 풀고 들어갈 때 컨디션이 안 좋아 그런 생각이 제대로 된 연주를 하지 못하도록 방해가 될 때가 있거든요 그럴 때 저는 그게 방해가 안 되게 하기 위해서 연주하기 전에 한 적어도 30분은 손을 풀어야 돼뭐 이런 생각을 안 하려고 하는 편이에요 그래서 일부러라도 연주하기 한 30분 전에 악기 없이 손을 푸는 연습을 스스로 습관을 들였거든요 그래야 손이 덜 풀렸을 때도 들어가서 아, 아나손덜 풀렸으니까 연주 못해 이런 것 때문에 방해를 받지 않잖아요 스스로 그래서 제가 하는 거는 그냥 여기 악기가 없어도 악기가 이렇게 있을 때 연주를 하는 그 움직임을 그냥 가만히 이렇게 의자 위에 있을 때 또는 차를 타고 갈때 악기 없이 가능하면 손가락 자체를 내가 연주하려고 하는 그 템포보다 조금 더 빨리 막 움직이려고 합니다. 어떤 사람들은 뭐 이렇게 뭐 이렇게 손을 풀고 이런 움직임이 물론 도움은 되지만 이게 어떤 패턴이 돼서 나한테 강박처럼 남을 수 있거든요. 그래서 저는 오히려 이렇게 이렇게 운동을 해야만 연주를 잘할 수 있어. 이런 생각에서 자유로워지려고 항상 노력을 합니다. 근데 어쨌든 충분히 날씨가 추워지면 추워질수록 손가락은 잘 풀려야 나중에 통증 없이 연주를 하게 되겠죠. 하지만 나는 꼭 이만큼 동안 손을 풀어야 연주를 잘할 수 있어 이런 강박은 최대한 안 갖고 있는 게 가장 좋다는 점이 말씀은 꼭 드리고 싶었어요 그리고 두 번째 바이올린 연주를 위한 특별한 운동이라는 것은 따로는 없어요 하지만 안전한 운동은 뭐든 괜찮다 Don't forget to subscribe 구독하셨지요? 연주를 위한 운동보다 어떤 움직임을 내가 가지고 와서 바이올린 연주하는 데 있어서 활용이 되게끔 할수 있는 그런 움직임은 몇개 있는 것 같아요. 뭐 예를 들어 악기를 꼭 붙잡고 지금부터 내 연습 시간이야 라고 정해놓고 할 필요가 없이 넷플릭스를 보면서도 충분히 할수 있다는 거 그걸 좀 말씀드리고 싶었어요. 그게 뭐냐면 오른손 그 부드럽게 활을 하는 그 테크닉에 대해서 그것도 사실은 많은 부분들이 부드럽게 하는 거 에이, 관건은 오른손의 엄지손가락과 새끼손가락일 때가 많거든요. 
근데 그거를 굳이 화를 잡았을 때만 연습을 해야 되냐 그건 아니라는 거죠 놓친 드라마를 볼 수도 있고 뭐 유튜브를 볼 수도 있죠 그런 거 보면서 한 손으로는 뭐 연필 하나 붙잡고 이런 움직임 있죠 이런 움직임 뭐 링크 해드릴 건데 이 움직임으로 화를 어떻게 쥐고 유연하게 화를 운용할 수 있는 오른손 손가락에 그립의 유연성을 기를 수 있는 그 연습을 할수 있다는 거 그걸 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요 그냥 이렇게 활이 떨어지는 거를 이 새끼손가락이 자스팅해 주는 거 그래서 아 활의 무게 또 이게 있고 여기에서도 있을 수 있고 이게 느낌마다 다 다르거든요 그래서 운동이라는 게 연주를 위해서 하는 운동도 있겠지만 꼭 연습을 하지 않아도 손가락, 손 움직임 관절 움직임 이 동작 자체를 운동 또는 움직임으로 승화시켜서 충분히 그렇게 연습할 수 있다는 거 기억해 주셨으면 좋겠습니다